other continent in the world has the complete series of fossils indicating the six specimens that I spoke of before. Je vous ai dit que les trois premiers ne sont jamais sortis de l'Afrique. Ça veut dire que ni en Europe, ni en Asie, encore moins en Amérique, on ne trouve ces trois premiers spécimens so qui sont le début de l'humanité. These three specimens which represent the very beginnings of mankind cannot be found in Europe, they cannot be found in Asia and of course cannot be found in America. They never left Africa. The complete set remains in Africa. Donc, euh, autant de preuves accumulées qui aujourd'hui donnent la certitude que l'homme est né en Afrique. The accumulation then of the best information now makes it very clear that man had its origins in Africa. Euh, ici en Amérique, vous n'avez que le spécimen sapiens sapiens. On n'a pas trouvé dans l'état actuel de la science, sur toute l'étendue de l'Amérique, depuis la terre de feu jusqu'en Alaska, il n'y a qu'un homme moderne. Et l'Amérique a été peuplée par le détroit de Bering à la fin de la dernière glaciation dont j'ai parlé. Donc, il n'existe qu'un seul spécimen, le dernier hein, ici en Amérique. The only specimen, as we've seen in the, on the slide, that, that appears in America is that of Homo sapiens sapien. America was peopled through the Bering Straits at the end of the final glaciation, and it is for that reason that we find only Homo sapiens sapien in America. In mm. Asia, we have Homo erectus. In uh, Asia, we have Homo erectus. And Neanderthal and Homo sapiens. And the Neanderthal man and Homo sapiens. En Europe, également, on a l'homo erectus, l'homme de Néandertal et l'homo sapiens. In Europe, we have the same, homo erectus, Neanderthal and homo sapiens. Et tous sont sortis de l'Afrique. Euh, les uns pour passer, sont passés par l'isthme de, de Suez pour aller vers le sud-est asiatique. Et les autres sont passés par le détroit de Gibraltar pour aller à travers l'Espagne, dans le midi de la France. Et à partir de là, ils ont irradié jusqu'au lac Baïkal, en Extrême-Orient. The, some of them left by the, the Suez, the, the Suez Canal or the Isthmus of Suez to go into, the, into Asia and, and Eastern Europe and some went by the Straits of Gibraltar up into the north and into, into Europe. Et le polycentrisme est une théorie qui voulait absolument établir la hiérarchisation des races, qui voulait démontrer que le, il existe des races inférieures et des races supérieures. This polycentric theory is to that theory it is essential or it makes the it makes the effort to establish a hierarchy of races that and to indicate that some races are inferior to others. En effet, si les trois races de l'humanité avaient des origines différentes, on aurait pu supposer que pour une raison ou une autre, il y a une hiérarchisation des de capacité intellectuelle. But if Parce qu'il n'aurait pas eu le même héritage. But if man had has the same origin, then of course there cannot be no there, there can be no no intellectual hierarchy because all of the races of the world, the three races of the world would have had the same intellectual history. Est-ce que j'ai bien traduit ça? Euh, je répète. Euh, j'ai dit que si les trois races avaient des origines différentes, euh, on aurait pu supposer qu'elles puissent avoir des capacités intellectuelles différentes. Et donc défendre l'idée de l'inégalité des races. C'est clair ça? If the three races had had different origins, then one could say that they had different intellectual capacities, mm -hmm. having had a different intellectual history. Mm -hmm. Donc, et on aurait pu défendre l'inégalité des races. Cette théorie, donc, est pour euh, la défense de l'inégalité des races, la that théorie du polycentrisme. The polycentric theory, then, is essential to defending the notion that there are inequalities between the races. C'est pour ça qu'elle a eu des défenseurs très acharnés. It's for this reason they've had people to, that it has been defended by, so rigorously by, or vigorously by people. Mais la science l'a définitivement écarté. But science has, without question, set it aside. 
Euh, donc, euh, la théorie monogénétique, elle, montre que puisque la souche humaine est commune, que toute l'espèce humaine a les mêmes capacités intellectuelles, so qu'elles the... soient noires, blanches ou jaunes. So the... Je ne suis pas en train de montrer, par exemple, que le blanc est supérieur au noir. Ce ne serait pas que le noir est supérieur au blanc. Ce serait faux. It's the monogenetic theory then that that poses the, or will support the notion that that because our origins are the same, we have the same intellectual capacities. I am not hoping to say by saying that, however, that blacks are superior to whites. That would also be false. Mm -hmm. Donc, aucune race n'est supérieure à l'autre. No race is superior to any other. Toutes les races ont les mêmes capacités intellectuelles. All races have the same intellectual capacity. Et justement, le lobe antérieur du cerveau dont je vous ai parlé est le même pour toutes les races. The mm -hmm. anterior lobe that I showed in the slide earlier is exactly the same for all the races. On a fait des travaux extrêmement poussés ici en Amérique, en Europe et partout sur l'anatomie du cerveau. The, Studies of the anatomy of the, of the brain have been, have been numerous and very extensive here in this country, in Africa, and, and everywhere in the world. Uh, in, uh, in Europe. And in Europe. Yes. Oui. Mm -hmm. Et on n'a jamais trouvé de différence hein, significative permettant une hiérarchisation raciale, surtout au niveau de l'anatomie du cerveau antérieur dont je vous ai parlé. And no in no way has, has a difference significant, has any significant difference been found to indicate that there is some anatomical difference in the brains of the various races. Um, and, and, and certainly not in the, and certainly not in the case of the, the four part of the forefront of the brain. Donc, tous les biologistes savent ce que je dis en ce moment. Toutes ces analyses, les résultats de ces analyses sont concluants et tous ceux qui s'occupent justement euh, de biologie hein, humaine savent tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sur okay. ce point-là. Cette question-là aussi, au niveau de tous les scientifiques sereins, objectifs, est une question qui est acquise. Que les, les races ont les mêmes capacités intellectuelles. Mais il peut y avoir, l'une peut être momentanément dominée par l'autre, c'est tout. Dans l'Antiquité, les Noirs ont dominé les Blancs, comme nous allons le voir tout à l'heure. Par la suite, les Noirs, les Blancs ont pris le dessus, comme aujourd'hui. All biologists and those scientists who are uh, aware of this information know that there is no longer any question as to whether there is a superiority among the races. It is, it is however, possible that one race or another can dominate temporarily um, another race or other races. In antiquity, it was blacks who dominated, and that is perhaps not the case now. No. You have spent much of your life studying the history of Egypt. Who were the ancient Egyptians? How did they look? Ici, uh, cette reproduction est importante. Hmm? This is a very important reproduction. Uh, C'est ce dans le tombeau de Ramsès III. This is found in the tomb of Ramses III. Vingtième dynastie. The 20th dynasty. Vous avez le personnage de gauche. The person on the left. C'est le type général, donc, euh, représenté par l'artiste égyptien lui-même. This is the general type represented by the Egyptian artist himself. Le second, c'est le type général de tous les de, de, des Européens, de l'Ara, si vous voulez, de tous les Occidentaux. And the, the second person or personage is the general type of all the Europeans yes. is represented by the artist. Le troisième, c'est le type général de tous les autres Noirs de l'intérieur du continent. And the third personage is uh, the general type representing all the other groups found at the, in the interior of the continent. Of the Africa. Of the, the continent of Africa. 